Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Caritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. En el programa de hoy le vamos a dedicar exclusivamente a hablar de Hogar 2000, un centro sociosanitario gestionado por Caritas que comenzó en el año 2005 y fue obra del Cardenal Francisco Álvarez. Pues vamos a conocer pues, con parte del personal de, de Hogar 2000 y me acompañan hoy en los estudios de Canal Diocesano. Lorena Aguado y Elena Gómez. Lorena Aguado es terapeuta de Hogar 2000 y Elena Gómez es monitora de Hogar 2000. Hola, Lorena. Hola, buenas. Hola, Elena. Hola, buenas, Mónica. Pues con vosotras vamos a conocer un poquito más Hogar 2000, que es un centro que ya también en esta casa, en Canal de Cesano, pues ha habido muchos reportajes, uh -huh. han cubierto muchas de las actividades que hemos realizado en Hogar 2000. En primer lugar, Elena, tú que llevas años también, hablábamos uh -huh. de que tu vida casi ha pasado en Hogar 2000, eh, ¿qué podemos decir que, que es Hogar 2000? ¿Por qué nace? Y en estos años uh -huh. se ha ido reconvirtiendo, ¿verdad? Pues sí, pues Hogar 2000, eh, bueno, su palabra lo indica, eh, es un hogar, <risa> eh, es un centro asistencial eh, que da cabida a, a personas con diferentes tipos de patología, eh, empezó pues, eh, como centro para, para personas diagnosticadas de VIH y acompañamiento en toda, su, en toda su enfermedad, pero eso sí que ha ido cambiando a lo largo de, de los años y ahora pues, acogemos eh, a personas con otras diferentes patologías como eh, enfermedades oncológicas o otras enfermedades que, son, que necesitan atención 24 horas. ¿Cómo fueron los inicios en Hogar 2000? Porque supongo que era un centro novedoso, sigue siendo un centro novedoso también en la, en la provincia de Toledo. ¿Cómo fueron? ¿Recuerdas aquellos momentos? Pues a ver, yo, eh, yo claro, yo llegué eh, en 2006, que llevaba justo un, un año abierto. Y entonces, pues era como, como estábamos diciendo, un perfil muy diferente al que hay ahora. Y entonces, eh, pues realizábamos. Eh, muchísimas actividades con ellos, eh, salíamos por Toledo, tomábamos algo, eh, no sé, era como, un, como una vida de familia, una vida de familia que a veces ahora se hace un poco más difícil porque no todos pueden salir, no todos pueden llevar, eh, no tienen esa autonomía para poder, para poder salir a la calle uh -huh. y es un poco más complicado. Y bueno, pues lo recuerdo pues con... Pues con mucha ilusión, porque yo por lo menos así entré, con mucha ilusión y con muchas ganas de, de trabajar por, 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 por las personas que, que llegan al hogar. Uh -huh. Y Lorena, ¿cómo es el día en Hogar 2000? Pues ¿Cuántos verdad, residentes hay en la actualidad? Nosotros tenemos eh, 26 residentes actualmente y qué decirte de un día normal, o sea, hay mucho caos. Pero también es como, como una casa en un día a día normal, ¿no? Pues tenemos nuestras rutinas, nuestros talleres, nuestros más y nuestros menos, pues en mucho, un día pasa una cosa, se atiende esa cosa, ese otro día pasa otra, se atiende esa otra. Eh, bueno, un poco es la, la rutina diaria que llevamos con ellos, ¿no? Dentro de sus capacidades, dentro de lo que ellos pueden hacer, así es como vamos funcionando. Porque como dice Elena, claro, el perfil allí como dos tipos de... De, de enfermos que están en Hogar 2000, unos más dependientes y otros que son pues como los inicios, ¿no? Cuando sí, vas allí, claro. pues con algunos con los que te puedes ir a tomar algo, a pasear sí, y otros no. Eh, ¿Qué actividades se realizan en Hogar 2000? Pues mira, yo desde terapia ocupacional sí que tengo muchos talleres con ellos, entonces realizamos diferentes tipos de actividades. Hay algunas que están más enfocadas a buscar la autonomía de ellos, ¿no? porque sí que es verdad que muchas veces son personas que han perdido totalmente la estructura de sus vidas, que vienen muy, muy malitas, entonces hay muchas actividades que se enfocan a, por ejemplo, vamos a hacer una actividad que tenga manejo económico, entonces intentamos manejar ese dinero para que el día de mañana, si yo tengo que hacer una salida, que ellos puedan gestionar ese dinero y bueno, pues puedan alcanzar un poco esa autonomía que han ido perdiendo. Luego también hacemos muchas actividades lúdicas, también tenemos, como ha dicho Elena, algunas salidas eh, pues, más a salir una excursión que hacemos al exterior a donde sea o... y dentro del hogar ya te digo que es un poco, un poco eso, ¿no? Difer diversos talleres más enfocados a la autonomía y a preservar eh, todas las capacidades que ellos todavía tienen. Uh -huh. eh, Elena, ¿cómo, ¿cuántos profesionales sois? 
que estáis en, en Hogar 2000 <coughs> y un poco cómo estáis distribuidos, porque es un centro que está abierto 24 horas, 365 mm. días de, del año, que estáis siempre en Hogar sí, 2000. Sí, sí. Pues mira, pues somos 10 eh, monitores cuidadores, 5 eh, auxiliares de enfermería, una enfermera, Lorena como terapeuta ocupacional, eh, tenemos también eh, trabajadora social, en este caso Alejandra, coordinadora. como coordinadora también. Eh, está Carmen como psicóloga. Luego también tenemos eh, servicio de cocina y limpieza eh, y también contamos con un médico y con, y con un fisioterapeuta. Uh -huh. Un centro que está financiado ¿no? por la Fundación Sociosanitaria. Uh -huh en el que, como bien has dicho, bueno, pues los trabajadores hacéis de todo, ¿no? Sí. Lo mismo habéis tenido sí, sí. que lavar hasta sábanas. Sí, de todo. Poco. De todo, sí. Es, es como una casa, al final. Es mmm, lo que normalmente se hace, eh, se hace en cualquier casa, como yo digo. Mm. Eh, hacemos de todo. Nosotros, los monitores cuidadores, estamos un poco más pendientes también de, de las personas que son más dependientes, que necesitan más ayuda en, en, en sus actividades de, de la vida diaria que son personas con más, pues con más dificultades para vestirse, para ducharse, para todo eso, pero bueno, pues que tan pronto estamos duchando a uno, como estamos cortando uñas, como estamos <risa> cortando el pelo, como estamos echando un parchis con ellos, o sea, al final es como la vida de una casa, pero con 27 personas. Uh -huh. Lorena, una de las enfermedades que según los expertos se han puesto de manifiesto con la pandemia ha sido la enfermedad mental, de hecho en Hogar 2000 también se ha visto este, este cambio. ¿Cómo son este, estos enfermos y qué dificultades presentan? Pues sí, es verdad que como decías ha habido un incremento bastante grande de las personas con enfermedad mental que nos llegan al recurso y bueno, pues al final cada una es un mundo, ¿no? Porque muchas veces nos fijamos con la etiqueta diagnóstica y con eso realmente no hacemos nada, cada persona y la enfermedad es totalmente diferente a otra que puede tener lo mismo. Entonces, lo que sí que encontramos generalmente como norma general es, pues, normalmente algún problema en la conducta, son personas que tienen algún problema conductual, también hay algunas que tienen también deterioro cognitivo que agrava esta situación de enfermedad mental, o incluso problemas en sus autocuidados y su autonomía, que también muchas veces están muy deteriorados en ese aspecto. Uh -huh. Y eso se ha notado también en, la forma, en el modo de trabajar de, de vosotros, porque tampoco, bueno, pues... En Caritas también hemos notado, no solo en Hogar 2000, sino también pues en las acogidas y en otros programas como Personas sin Hogar, que ha habido un aumento de, de personas que vienen con este trastorno, con enfermedad mental y que no estamos preparados profesionalmente. Eso vosotros también habréis notado también en el trato, ¿no? Sí, es como, como hablábamos antes, es un cambio, es un cambio desde la pandemia. Sí que nos entra en más personas con este tipo de, de problemas. Eso se acentúa cuando mmm, la persona a lo mejor no tiene pues, un apoyo eh, familiar o de otro tipo, entonces eso aún se acentúa más. Y bueno, nosotros al final nos hemos tenido que amoldar, nos uh -huh. hemos tenido que amoldar y nos hemos tenido que reinventar como, como todos, porque al final ha sido mucho tiempo de encierro eh, en, en el que hemos tenido que... Pues eso, que <ríe> que librar diferentes situaciones que a veces no son fáciles, pero, pero que al final pues, va, va, saliendo, va saliendo todo. Pero es cierto que haciendo mucha piña también entre nosotros, entre el equipo, apoyándonos mucho y, y poniendo mucho de nuestra parte también para que todo ese trabajo pueda salir adelante, porque no es un trabajo que se haga mmm, y te vas a casa y, uh -huh. te, y te olvides, sino que hay veces pues que uno tiene que poner mucho de, de su tema personal, implicarse mucho y que, para que todo salga adelante. Uh -huh. Tener mucha paciencia con ellos porque es así, porque como decía Lorena, pues muchos tienen problemas cognitivos, eh, no pueden hacerse su, sus, mm, eh, sus cosas solos, hay que ducharles, hay que ayudarles a todo y bueno, pues poniendo todos de nuestra parte al final todo eso sale. Claro, porque es, como es un hogar, os lleváis uh -huh. cada caso a casa, ¿no? Claro, sí, al final, eh, como, como dice la palabra, es hogar, pero el hogar no lo hace el lugar, uh -huh. el, lo, el hogar lo hacen las personas. O sea, el hogar al final eh, lo hacemos pues todos los que trabajamos allí, todos los que formamos parte de, de este proyecto, que, que es un proyecto, por lo menos para mí, apasionante, donde pues 
puedes tocar eh, la realidad de sufrimiento de las personas y, y puedes hacer mucho bien, puedes hacer mucho bien desde, desde cosas sencillas que a veces no le damos importancia, pero que puedes mejorar mucho la calidad de, de la persona. Uh -huh. Lorena, eh, tu trabajo como terapeuta, eh, dicen, eh, dice tu coordinador, ¿sabes? voy a decir así, Alejandra, cuando está Lorena, está haciendo la tarea de terapeuta, el centro está como más, más tranquilo, ya uh -huh. nos has contado un poquito eh, la, la labor que, hace, que haces un poco con ellos. ¿Qué es lo que realmente hace un terapeuta? Porque los monitores, pues al fin y al cabo, son como el ángel de la guarda de cada uno de ellos, ¿no? Pues al final somos sus manos y sus pies. Sí. Así. Pues bueno, en terapia ocupacional, eh, nuestra profesión, lo que sobre todo nos encargamos es de la ocupación, ¿no? Como el propio nombre indica. Al final, pues lo que habla son personas que han perdido mucha estructura, mucha rutina, incluso mucho de ello motivación por hacer cosas. Entonces, es que nosotros las personas nos basamos totalmente en el hacer, ¿no? En nuestras rutinas, en lo que nos gusta hacer, en lo que tenemos que hacer. Entonces, un poco terapia ocupacional lo que intenta es estructurar ese tiempo, ese, ese, esa mala gestión del tiempo que se hace en muchas ocasiones y aportar actividades que puedan ser significativas para las personas. Pues hoy, ¿qué nos apetece hacer? Pues yo tengo mucho interés en hacer un taller de jardinería, pues yo tengo mucho interés en hacer un taller que antes hacía yo de mecánica. Pues intentan ver formas y maneras en las que esas personas puedan recuperar una parte de su vida perdida o puedan explorar nuevos intereses que les lleven a su autonomía. Eso ya en tema grupal y luego en tema individual, pues todo esto es súper importante, ¿no? De personas que han perdido su autonomía lo más básico, como puede ser una ducha, como puede ser el vestido, la, el comer, pues ahí también se trabaja mucho con ellos pues para que puedan ser lo más autónomos posible dentro de su problemática o, o lo que les suceda. Y cuando no responden como tú quieres, ¿qué haces? <risa> bueno, pues a ver, realmente es, es el día a día, ¿no? Pues hay cosas, hay tipos de intervenciones que te pueden funcionar, hay tipos de intervenciones que no, y bueno, pues para eso también tienes al equipo, ¿no? Sí que es verdad que, como decía Arena, somos un equipo que nos apoyamos un montón, entonces al final... Eh, tú hablas con tus compañeros y esta persona, eh, ¿cómo podríamos hacer con esta persona para que a lo mejor sea más autónoma en la ducha? O con esta otra persona, tiene, tiene este problema de comportamiento, ¿qué podríamos hacer para que esto se, se disminuya, ¿no? se limite? Entonces sí que es verdad que, por lo menos de terapia, sí que hay que tener mucha, tenemos mucha coordinación con monitores, etcétera, porque al final somos los que más estamos en el meollo con, con ellos. Entonces eso, siempre probando, intentando, reajustando para ver eh, cómo podemos ayudar a esa persona. Eh, ahí, este curso, eh, tenemos como una novedad, que tenéis capellán en Hogar 2000, ya teníais, sí. pero ahora es como más continuo, además es integrador uh -huh. social, eh, a don Carlos, que ha supuesto sí. para los chicos también pues, el tener un capellán, un sacerdote todo, casi todos los días que va a Hogar 2000. Pues es un cambio, antes teníamos a don José María Cabrero, que iba los domingos a celebrar misa con ellos, y era el que se encargaba de tema, tema espiritual, pero ahora pues tenemos a Carlos, que pasa con nosotros los jueves y los viernes, celebra misa, eh, pasa el día completo en el hogar, eh, y luego va también los domingos a celebrar misa. Y luego pues eh, se implica bastante, porque pues llega con mucha ilusión, uh -huh. <ríe> eh, viene fresco ahora todavía. Sí, <ríe> Y entonces, pues sí que es cierto que se implica mucho con ellos, le gusta mucho decorar la capilla, hacer los adornos con, con los chicos. Y yo pienso que es importante eh, la atención integral a la persona. O sea, que si es importante los cuidados que les podamos dar eh, nosotros o otro tipo de atenciones, la atención espiritual eh, en, en personas que tienen algún tipo de enfermedad o que sufren la soledad o que vienen de, de problemáticas muy, muy fuertes, pues es cierto que es muy importante la atención espiritual. Uh -huh. Yo creo que Carlos pues, puede hacer mucho bien a, a los chicos y, y tiene, empatiza mucho con ellos. ¿Qué perfil tienen lo, los chicos, los hombres? La mayoría son hombres, ¿no? La ¿Cuántas sí, hombres. mujeres hay? Tenemos, eh, ¿cuántas mujeres? 10 mujeres. Bueno, no está mal, más de, el 50% aproximadamente. Sí, más o menos. Eh, ¿Qué perfil? ¿Son personas que no tienen recursos, que no tienen familia? Sí, normalmente las personas que no llegan son personas que no tienen recursos y que sus apoyos familiares son prácticamente nulos o, o muy escasos. Entonces sí que hacemos mucha labor de acompañamiento con ellos porque no... Sí, vienen sin recursos, sin intentar gestionar ¿no? sus salidas a otro tipo de recursos, a otros sitios, viendo 
su nivel económico, si tiene recursos, si no tiene recursos, entonces sí, tenemos que hacer ese tipo de gestiones con ellos. Y hay personas que, vienen, que no quieren estar, ¿no? O sea, también tenéis casos en los que no, no siempre es fácil estar en, en Hogar Dormir y trabajar en un centro en el que cada, somos personas, cada uno con una patología y con una diferenciación. Es, también tenéis casos en los que llegan que vienen por una orden judicial, ¿no? Exacto, gente que viene por una incapacitación también, por orden judicial, entonces esos casos sí que suponen un, un reto para el equipo porque realmente son personas que no, no quieren la ayuda que tú puedes ofrecerles en muchas ocasiones, ¿no? entonces intenta trabajar en ellos pues, para ese, ese reconocimiento de la enfermedad, ¿no? ese, ese intento de que le vuelvan a echar ganas por ellos mismos y por su salud, pero bueno, sí que es verdad que no suele suponer un reto. Uh -huh. mm. el, Elena, en Hogar 2000 habéis vivido varios momentos... Eh, eh, importantes, estos que, que, que se clavan también, aparte de la inauguración, los aniversarios, sí. que, bueno, pues que se marcan en el calendario, pues eh, la pandemia. Se sí. cerró a Calicanto, además ya hemos contado aquí en este programa que vosotros os adelantasteis unos días al confinamiento. Sí, sí. La Filomena, que estamos recordando sí. también esto, estos días, sí, sí. un incendio en el verano, es decir, ¿cómo se, se vivió? Se viven estos momentos que son de crisis y que también fortalecen, pues, supongo, al, al equipo. ¿Cómo lo viviste tú? Porque pues ahí mira. sí que se demuestra la parte vocacional y también la parte de voluntariado que tienen los trabajadores de Cáritas. Pues mira, yo te lo cuento en primera persona porque he estado en, ¿En, todas, las emergencias? <risa> en todas las emergencias y por suerte hemos salido de todas bien, gracias a Dios. Pero sí es cierto que se viven momentos como, por ejemplo, eh, el incendio. Fue una situación de de muchos nervios, porque al final eh, veíamos que el fuego llegaba y que teníamos gente encamada que teníamos que sacar, y ahí lo único que, que prima en ese momento es mm, el sacarles a ellos, o sea, es que te olvidas de ti, te olvidas de todo y lo que quieres es sacarles. Entonces, pues al final es sentido común, sentido común, nos organizamos y pudimos eh, hacer mm, eh, todo mm, con furgonetas, sacarles y todo como pudimos, y al final, pues salió bien. Y la pandemia, pues, pues imagínate, pues a las órdenes de, a las, a la, a las órdenes, perdón, de un de un médico por el teléfono diciéndonos eh, los pasos que teníamos que, que dar, crear zona sucia, son, zona limpia, eh, juntar los que estaban contagiados con los que no estaban contagiados, lo, lo, bueno, un Los lío. turnos de trabajo también los tuviste que Claro, cambiar. los tuvimos que organizar, eh, entonces est hemos estado trabajando lo, los mismos grupos durante dos años enteros, al final, pues terminar siendo familia, es lo que decimos. Y luego, pues la Filomena también fue, también fue buena, la Filomena también fue buena porque ahí eh, tuvimos que hacer muchos turnos seguidos e improvisar, improvisar todo y hasta... Y hasta Alejandra le tocó hacer unos macarrones y a Carmen. <risa> Estuvisteis encerrados. Estuvimos, sí. sí, 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 sí. Es que nos quedamos ahí tres días atrapados. Entonces, hasta que por fin un camión del Infocan nos sacó, pudo recoger a nuestros compañeros para que nos recogieran a nosotros y volver a casa y, y traerles a ellos para comenzar el turno. Uh -huh. Y poder salir nosotros que llevábamos ya tres días. Estamos viendo imágenes de cuando ya se podía pasar, de sí, recogiendo sí, sí. que se, Fue tremendo, sí. se cayeron eh, el porche, ¿no? Sí, sí, el, el aparcamiento. Uh -huh. El aparcamiento. Y bueno, pues ahora viene la parte testimonial, de, en la que os toca uh -huh. un poco decir pues qué supone para vosotros y cómo llegáis a Hogar 2000. Voy a empezar por la que lleva más tiempo, por uh -huh. Elena. Elena. Tú empezaste, hablábamos cuando entrábamos, que sí. eras prácticamente una niña. Pues y, sí, muy jovencita. Y has ido creciendo conforme ha crecido también Hogar 2000. Sí, mira, yo entro, en, entro con 28 años, hoy tengo 45, que cumplo <risa> dentro de tres días. Eh, o sea que entro justo el año después que se abre, ¿no? Y yo en principio, eh, eh, cuando entro, eh, realizo unas funciones diferentes a las que realizo ahora. En un principio eh, me, me hace la entrevista Marisa Martínez, que era la directora en ese momento, y eh, necesitaban a alguien que se encargase de todos los talleres formativos porque también recibíamos mucha gente de prisión. Y entonces yo daba los talleres de alfabetización, de formación, eh, pues eso, culturales, salíamos por Toledo a, a recorrer los diferentes monumentos y todo eso pero eh, como el perfil fue cambiando, pues también las necesidades del centro fueron cambiando 
y mis funciones también cambiaron. Entonces, eh, me formé también con los religiosos camilos uh -huh. eh, durante bastante tiempo y entonces me quedé de monitora cuidadora. Y es una experiencia que, que me ha marcado muchísimo en mi vida porque mm, por una experiencia personal que viví eh, justo al llegar al hogar, eh, mi padre enferma ¿no? de leucemia y muere a los siete meses. Entonces, eh, ahí me di cuenta de la importancia que tienen eh, los cuidados, uh -huh. humanizar los cuidados a la persona. Humanizar los cuidados a la persona es fundamental, porque a una persona que está enferma eh, le podemos hacer tanto bien. Entonces, es algo personal que a mí me cambió la vida. Y, y como digo, fueron cambiando mis funciones y yo me veía más en el papel de cuidadora. Por supuesto, me gusta mucho enseñar, porque en, es también mi profesión y soy profesora de historia, pero me encuentro más cómoda y, y, y vi que mi verdadera vocación era este lugar, este lugar, o sea, ayudar de una manera más cercana a, a, la, persona, a la persona enferma. Y, y bueno, y desde aquí pues también apelo a las personas que, que trabajamos con, con este tipo de, de, de patologías y con personas que, que sufren, pues que desde nuestro desde nuestro trabajo podemos hacer mucho bien y podemos mmm, cambiarle un poco el día a una persona, a una persona enferma. Yo, como te digo, eh, eso lo viví en primera persona con mi padre y eso eh, fue lo que me hizo querer dedicarme a cuidar a las personas. Porque en Hogar 2000, yo cuando me preguntan también algunas veces, siempre digo pues, que en algunos van a, a terminar sus días en, en Hogar 2000. Tú en estos sí. años has visto muchas personas que han sí. fallecido en Hogar 2000, no sí. hace tanto, de, sí, había, sí. Varios, había varios casos, además fueron seguidos, con los que has convivido y los has cogido cariño, igual que si fuera un familiar tuyo. Sí, por supuesto, eh, nosotros hemos acompañado a muchas personas en sus últimos momentos, creo que es algo muy importante y de lo que a veces eh, la sociedad no, no quiere ver, no quiere mirar a, a, a ese momento que es la muerte, y pienso que eso también es un, un punto en el, que, en el que todos debemos reflexionar y, y debemos también aportar ese, esa humanización en, en, esos, en esos últimos momentos. Es súper importante que una persona se sienta acompañada eh, en, en, su, en su último momento de vida ¿no? uh -huh. y, y que se, se, se vaya acompañado, querido. Ahí es donde realmente uno ve... Mmm, lo que realmente es la vida y lo que realmente es todo, ¿no? Entonces, eh, el hogar en ese sentido ha acompañado a muchas personas en, en esos momentos y a mí es algo que realmente mm, me, ha, mm, me ha impactado mucho y me, me ha hecho reflexionar mucho y creo que me ha hecho más humana y, y mejor persona. Uh -huh. Lorena, ¿tú cómo llegas a Hogar 2000, un centro de Caritas? Habrías oído hablar de Caritas, pero en este sentido a lo mejor sí. no conocías que también Caritas, dentro de la acción socio-caritativa, también se dedica a, al acompañamiento a personas enfermas, y como, como dice Elena. ¿Cómo llegas? Tú llevas menos tiempo, mm. eres la más joven, si sí. no tengo mal entendido, de esta, de esta plantilla. Sí, pues yo llego hace tres años a Hogar 2000, eh, igual lo, lo que comentas, ¿no? yo no sabía qué era este centro, yo no había escuchado hablar, sí que sabía de la labor de Caritas en Toledo, pero yo no había escuchado hablar específicamente de Hogar 2000. Entonces yo ya cuando llego y empiezo a trabajar, la verdad es que yo estaba recién salida de la carrera. Entonces yo, eh, pues como las primeras veces, ¿no? tú llegas a un lugar y te sabes lo que has aprendido de los libros y tú piensas que la realidad realmente va a ser eso que, está, que estabas leyendo entre líneas. Y yo cuando llegué allí me llevé la primera, el primer como puñetazo de realidad ¿no? de ver que las personas que están allí muchas veces, eh, lo que hablaba antes, ¿no? que cada persona es un caso, cada persona es un, un mundo, entonces muchas veces todo lo que has leído en los libros te sirve, pero la realidad es otra. Uh -huh. Entonces muchas veces también el, el, el priorizar ¿no? el acompañamiento antes que otras cosas, que es lo que, lo que hablaba Elena, ¿no? que al final... Eh, es muy importante para estas personas también el que sientan, el que tienen a alguien, el que tienen una red en la que apoyarse, que somos una familia, ¿no?, para ellos. Eh, para mí es una cosa que ha cobrado muchísima importancia a lo largo del tiempo, sobre todo cuando ya vas viendo muchas personas que llegan, eh, las historias tan duras de vida, ¿no?, que llevan muchas veces detrás. Y, y yo sí que también he aprendido, ¿no?, a, 
a humanizar esos cuidados, a, a no ver a una persona de manual con esta enfermedad, eh, sino a una persona que de verdad tiene su sufrimiento y tiene su historia detrás y que por tanto tiene que hacer un acompañamiento más cercano. Mm, sí, o sea, es que no puedo decir otra cosa, es que al final aprendes a ser mejor persona y también te humanizas un montón y, y no te compadeces, no es la palabra, como que te... Mm, te, sino como que entiendes mucho más a, sí, a la persona, sí, ¿no? sí. que entiendes ese sufrimiento y, y sabes acompañar a esa persona en su sufrimiento y bueno, que al final estás ahí pues para lo que ellos necesiten y para ofrecerles todo lo que desde tu posición Hay puedas. Hay en Caritas que dicen, y yo también así lo he experimentado, que en Caritas maduras, es decir, que <risa> bueno, y tú Elena, fíjate, súper <risa> joven y, y Lorena también, como que claro, el, el escuchar... Pues, y el atender pues, casos tan complicados, historias de vida que están rotas, pues eso también te hace poner en valor también lo que tú tienes, ¿no? Eso lo, supongo que lo habéis experimentado la, las dos, que somos trabajadores de Caritas, pero hay una parte de entrega, de acompañamiento que es fundamental y que, si no, y que es vocacional, si no, sí, no se exacto, podría hacer. por supuesto. Sí, es así, es... Eh, al final... Eh, el acompañamiento y todo eso es que tiene que ser vocacional. Si no, eh, hay cosas que haces que dices, jo, ¿cómo he hecho esto? Pues es que hay algo, una fuerza que te mueve a hacer uh -huh. eso. Hay algo que te mueve que, que, que no, sé, no sé cómo explicarlo, pero sí. es cierto. Y luego, pues el sufrimiento, como decíamos, el, el sufrimiento de los demás y las experiencias tan fuertes que, que traen, como decía Lorena, sí te hace reflexionar y te hace pensar sobre tu, tu misma vida. Y, y, y madurar, uh -huh. madurar, crecer como persona y en realidad yo siempre digo lo mismo, que uno llega con la intención de dar y de darse y de ayudar, pero es que al final yo me llevo la, la mayor lección que me he podido llevar en mi vida, he aprendido mucho de todas las personas eh, a las que he podido ayudar en algún momento, pero es que ellos me han, me han ayudado mucho más a mí, porque yo he llegado muchos días a trabajar en momentos difíciles, por, por situaciones personales uh -huh. eh, fuertes que he vivido, entonces me he sentido siempre muy, muy, muy arropada por ellos, muy querida, eh, con mucho calor de hogar, mucho calor de hogar. Y al final, entonces, para mí el hogar es una lección, uh -huh. es una lección porque yo puedo dar, pero es que yo me llevo el doble, uh -huh. yo me llevo el doble, aunque también... Es como decimos que tienes tus días, ¿no? También claro, tienes todo, todo también tienes tus días, no todo es. <risa> como todo pero el mundo. es cierto es un, que es un centro muy complicado, es un también centro muy peculiar y, y tiene unas características muy peculiares, pero te transforma la vida uh -huh. realmente. Y ya por último, Lorena, para ti qué, qué es, el, es el hogar? Pues para mí el hogar, la verdad es que se ha convertido en una familia también, ¿no? Porque al final estás mucho tiempo con las mismas personas, al final somos un centro chiquitito, ¿no? Dentro de lo que cabe, entonces. También las personas que están allí suelen tener ingresos bastante largos en la mayoría, entonces al final el convivir todos los días, el estar todos los días, es como lo que yo les digo a ellos muchas veces, es que os veo incluso más que algunos de mis amigos, claro, sí. estamos todos los días, nos vemos todos, estamos todos los días allí, entonces al final se, se convierte en, un, en una pequeña familia, ¿no? en compartes lo que decía Elena, ¿no? tú das, pero ellos también te dan mucho, mucho acompañamiento, mucho... Sí, mucho, mucho del día a día, ¿no? Muchas veces a mí me pasaba igual, no llegas de mal humor por lo que sea y de repente estás en un taller, yo en mi caso, y nos empezamos a reírnos un montón, nos sale una charla de no sé qué, no sé cuántos, y al final es que te influye mucho, sí, tu día a día. Pues Lorena, Elena, muchísimas gracias por, por venir a contarnos pues también oh, el Hogar 2000, un centro muy diferente, pero también esto es... Es Caritas. Muchísimas gracias, gracias también en vuestro nombre pues, a todos los profesionales de, de Hogar 2000. Gracias, gracias, gracias. Mónica, gracias a ti. Y nosotros pues ya han visto, ya han conocido uno de los programas de Caritas, Hogar 2000, un centro sociosanitario que está aquí en, en Toledo y que esto también es, es Caritas. Como siempre termino, si quieren ayudarnos, pues también pues, para financiar Hogar 2000, un centro que necesita ayuda económica para poder atender más y mejor a, a las personas que, que llegan a nosotros. Pueden donar en caritastoledo.com, nos pueden llamar por teléfono, nos hacen un bizum. Ahora es el momento, ahora les necesitamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga, hasta la semana que viene. <música>